വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആയി അല്ലേ അതെ പൂർവാധികം ഭംഗിയായി തന്നെ തുടങ്ങി സാരമില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ അങ്കിൾ ഇനി സന്തോഷിക്കാം അങ്കിൾ പറയാറില്ലേ ഈ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഇനി അത് പേടിക്കണ്ട എന്റെ മകൻ അവനാണെല്ലാം വരൂ വന്ന് കിടക്കും ഏ ഇത്ര നാളും വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് രസിച്ചങ്ങനെ കിടന്നു എട്ട് പത്ത് മാസം അത് പോയി ഒരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നന്നായി കാരണം അവൻ എന്നെ പോലെ ആവില്ലല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടാത്തതൊക്കെ അവന് കിട്ടും നല്ലൊരമ്മ താരാട്ട് കേട്ട് തലോടലേറ്റ് അവളെ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട് അവൻ വളരും ദൂരെ നമുക്ക് അത് കണ്ടൂടെ എങ്കിൽ മോനെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഏ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഓ എന്റെ കണ്ണുനീരല്ലേ അത് എന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ടായിരിക്കും അതെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കാന ബന്ധു എന്ന് പറയാൻ ഇവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്കും സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു ഒഴുക്കായിരുന്നു ലൈഫ് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നു എന്റെ മകൻ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പുതിയതായി പലതും പല കണക്കൂട്ടലുകളും പുതിയൊരു ജീവിതം തന്നെ ഉടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ കരുതി വെച്ചിരുന്ന സ്നേഹം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവന് കൊടുത്തു അതെല്ലാം നഷ്ടമാവുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് എന്റെ മകനെ മാത്രം എനിക്ക് തന്നുകൂടെ ഇല്ല ഞാൻ തരില്ല ശരി പോട്ടെ ചന്ദ്രദാസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് നാളെ തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു യാചകനെ പോലെ ഞാൻ വന്നത് ചന്ദ്രദാസിനോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് എന്റെ മകനെ വെറുക്കരുത് അവൻ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വിട്ടിയായ ഒരു അച്ഛന്റെ കഥ അവനോട് പറയുകയും വേണ്ട വളരുമ്പോ അവൻ നിങ്ങളെ തേടി വരും ഉറപ്പാണ് നന്ദി അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കോ ആവോ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുമോളെ എന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഇവനാണ് കണക്ക് പറയുന്ന ശുംഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പരിഹസിക്കരുത് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു അഭിമാനം തോന്നിയിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും നീ അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ല നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ അച്ഛനെ തകർത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്ത് മറുപടി പറയുവാ നീ ഡോക്ടറും ആയമാരും അവര് രാവിലെ തന്നെ പോയി മാഗി എന്താ പോകാതിരുന്നത് 
ശമ്പളം എല്ലാം കണക്ക് തീർത്ത് കിട്ടിയില്ലേ പൂവ് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് വരെ സാറ് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം ഏ ആര് പറഞ്ഞു ഒരു വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്നും വേണ്ട ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു വട്ട് തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചേഞ്ച് ഉള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും വട്ടുണ്ടോ ഏ ഒരു ഗ്ലാസിങ് എടുക്കും ഇനി ഈ വീട്ടിൽ മദ്യപാനോ മുഖബലിയോ ഒക്കെ ആകാം അല്ലേ മൂഷിക സ്ത്രീ പിന്നെയും മൂഷിക സ്ത്രീയായ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചിലു സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് സ്വപ്നം അല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് നേടിയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആന കാറിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നാട് വിട്ട് പോവാണ് ഒരു ചേഞ്ച് അവൾക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ നിനക്ക് എന്നെ വേണ്ട അല്ലേ പറയൂ രണ്ടിലൊന്ന് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം എന്നോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തരുമ്പെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രദാസിനെ പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്
ചന്ദ്രദാസ് നിങ്ങൾ വലിയവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദയാ എന്നോട് കാണിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു മത്സരത്തിൽ കുടുക്കി ഇവരെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയേക്കും അത് പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ചു വന്നൊന്നും വരില്ല എവിടെ ആയാലും സുഖമായിരിക്കട്ടെ അവസാനമായി ഒരു അപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കരുത് മാറ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ചില വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ടായിപ്പോയി ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ വായ്ക്കരിയിടാനും മറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാനും ഇവനെ അനുവദിക്കണം അതാണ് ആചാരം അച്ഛൻ്റെ ചിതയ്ക്ക് മകനാണ് തീ കൊളുത്തേണ്ടത് ചന്ദ്രദാസനറിയാമല്ലോ പരലോകത്തെങ്കിലും മോക്ഷം കിട്ടാതെ പോകണ്ട എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്റെ മകൻ മിടുക്കനായി വളരും നിന്നിലൂടെ ഞാൻ പുതിയത് പലതും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് പൊയ്ക്കുള്ളൂ മനസ്സിലുള്ളത് എനിക്കറിയാം കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ചല്ലേ ഓർത്തത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ജീവിതം മുഴുവൻ നീരുനീര് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവൂ സ്നേഹിക്കുന്നവളെ മാഗിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാം 